நேரர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுசித்தி நனகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு சுவையான ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக தெரிகிறது இந்த சம்பவத்தின் பின்புலம் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது இந்த தகவலை சொன்னவர் புலவர் வெங்கடேசன் என்பவர் காஞ்சிபுரத்திலே ஒரு தமிழ் மன்றம் இருக்கிறது அந்த தமிழ் மன்றத்தினுடைய பனிரெண்டாவது ஆண்டு ஆண்டு விழாவை அந்த மன்றத்தை சார்ந்தவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் அதை ஒட்டி கவிதை போட்டிகள் பேச்சு போட்டி இவைகளெல்லாம் வைக்கப்பட்டு உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் நிறைய புலவர்கள் அந்த ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு கவிதையும் பாடுகிறார்கள் மொத்தத்தில் நல்லதொரு தமிழ் முழக்கம் அப்படி அன்றைக்கு அந்த ஆண்டு விழா முடிந்த நிலையில அத்தனை கவிஞர் பெருமக்களும் சிலர் வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெரியவர் அன்றைக்கு காஞ்சியில் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டு மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்கு வருகிறார்கள் எப்பொழுதுமே பெரியவருக்கு வந்து புலவர்கள் அதிலும் தமிழில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட புலவர்கள் என்று சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாகி விடுவார் அவர்களை சந்திப்பதில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் அதிலும் கூட்டமாக புலவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி விடுகிறது அவர்களை எல்லாம் அழைத்து அவர்களோடு தனிப்பட்ட முறையில் பேசி அவர்களுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்த மாத்திரத்தில் அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் பனிரெண்டாவது ஆண்டு ஆண்டு விழாவிற்காகத்தான் இவர்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொண்டு அந்த இடத்துல அந்த புலவர்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல தமிழ் கவிஞர்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் பாடல் எழுத வல்லவர்கள் இந்த சன்னியாசி ஒரு சின்ன விருப்பத்தை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்களா என்று கேட்கிறார் அவர்கள் பெரியவருடைய விருப்பத்தை பரமனுடைய விருப்பமாக கருதி தாராளமாக நீங்கள் உத்தரவிடுங்கள் நீங்கள் ஆணையிடுங்கள் நாங்கள் செய்ய காத்திருக்கிறோம் என்கிறார்கள் ஒன்றுமில்லை உங்களுடைய சுந்தர தமிழினாலே நீங்கள் இறைவனை குறிப்பாக சிவபெருமானை குறித்து ஆளுக்கு ஒரு கவிதை எழுதலாமே உங்களுக்கு தோன்றுகின்ற விதத்திலே அதில் இலக்கணம் இருக்கணும் கூடாது என்றெல்லாம் இல்லை அதில் வந்து உங்களுடைய பக்தி தெரியணும் உங்களுடைய தமிழ் ஆர்வம் உங்களுடைய கற்பனை இவைகள் தெரிந்தால் எனக்கு போதும் நான்கு வரி இருந்தால் கூட போதும் சிவபெருமான் குறித்து நீங்கள் ஏன் ஆளுக்கு ஒரு கவிதை எழுதக்கூடாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று சொல்கிறார் பனிரெண்டாம் ஆண்டு தமிழ் மன்றத்தை உத்தேசம் செய்து அதில் பங்கெடுக்க வந்த நீங்கள் அதற்கென்று கவிதை எழுதியிருப்பீர்கள் அதோடு இந்த கவிதையையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார் அவர்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக பெரியவருடைய கட்டளையை ஏற்று தனியாக ஒதுங்கி அவரவர்கள் அவரவர்கள் பாணியிலே கவிதை எழுதுகிறார்கள் எழுதி எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதை மகா பெரியவர் முன்னாலே சமர்ப்பிக்கிறார்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் எழுதினதை நீங்களே படியுங்கோ நான் கேட்கிறேன் அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் தான் எழுதிய கவிதையை பெரியவர் முன்னாலே வாசித்து காட்ட பெரியவர் அப்படியே அதை கேட்டு மகிழ்ந்து ஆஹா அற்புதம் நன்றாக இருக்கிறது இந்த கற்பனை நன்றாக இருக்கிறது சொல் கட்டு நன்றாக இருக்கிறது என்று அவர்களை பாராட்டுகிறார் பாராட்டி விட்டு அந்த அத்தனை கவிஞர்களுக்கும் பரிசு கொடுத்து அனுப்பிவிடுகிறார் ஒரு ஒரு வாரம் சென்ற நிலையிலே மகா சிவராத்திரி வருகிறது தன்னுடைய உதவியாளரை கூப்பிட்டு பெரியவர் அவர்கள் கேட்கிறார் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ஒரு தமிழ் கவிஞர்கள் கூட்டம் வந்ததல்லவா என்று கேட்க அவரும் ஆமோதிக்க அவர்கள் அன்றைக்கு கவிதை எழுதி வாசித்தார்கள் அல்லவா அந்த கவிதைகள் எல்லாம் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் திகைப்பு இப்படி கேட்பார்னு தெரியாதே அதை வாங்கி வைத்திருக்கிறோமா இல்லையா எங்கே இருக்கிறது என்றே தெரியாதே ஒருவேளை அவர்கள் கையோடு கொண்டு போய்விட்டார்களா தெரியல எப்படியோ பெரியவர் கேட்டுவிட்டார் அரும்பாடுபட்டு அந்த கவிதைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து பெரியவர் முன்னாலே வைக்கிறார் நல்ல வேலை பெரியவா அவர்கள் இங்கேயே கொடுத்து விட்டு போனார்கள் மேலாளர் அதை வாங்கி பீரோவில் வைத்திருந்தார் அது கிடைத்து விட்டது என்று கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு இப்பொழுது எதற்கு இதை இவர் கேட்கிறார் 
என்பது போல் பார்க்கவும் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த கவிதைகளை அப்படியே அச்சிட்டு ஒரு கையேடு போல ஒரு புத்தகம் போல ஆக்கி இன்றைக்கு மகா சிவராத்திரி இரவு சிவாலயத்திற்கு தரிசனத்திற்கு வருகின்றவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிறார் இப்படி அவர் சொல்லும் பொழுது காலை பதினோரு மணி அதை கேட்டுவிட்டு இது எந்த அளவிற்கு சாத்தியம் என்ன இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் அச்சகத்தில் கொடுத்து அத்தனை கவிதைகளையும் அச்சு கோர்த்து அதுக்கப்புறம் அதை அச்சிட்டு புத்தகமாக ஆக்குவது என்பது அன்னைக்கு இரவு அது எப்படி ஒரு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரத்திற்குள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயமா அதனால் அது சாத்தியம் இல்லை என்பது போல் பார்க்கும் பொழுது பெரியவர் சொல்கிறார் போ வேலையை தொடங்கு எல்லாம் நல்ல விதமாக முடியும் அப்படிங்கிறார் பெரியவர் சொல்லிட்டு அதற்கப்புறம் அப்பீல் எது உடனே ஒரு அச்சகத்திற்கு சென்று அவரிடம் பெரியவர் சொன்ன அந்த விருப்பத்தை சொல்லுகிறார்கள் அவரதை கேட்டு திகைக்கிறார் என்ன இது எத்தனை கவிதை பாருங்க இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து கவிதைகள் இருக்கிறது இவைகளை முதல்ல தனித்தனியாக அழகாக தமிழில் எழுதி அதற்கு பிறகு அச்சு கோர்த்து அதற்கு பிறகு படி எடுத்து அதற்கு பிறகு ப்ரூஃப் திருத்தி இதற்கே வந்து ரெண்டு நாள் ஆகுமே அதற்கு பிறகல்லவா அச்சிடுதல் அச்சிடுவதற்கு ஒரு நாள் அதற்கு பிறகு புத்தகம் எத்தனை காப்பி வேண்டும் என்பதை பொறுத்து அதற்கு எத்தனை நாளாகும் எப்படி பார்த்தாலும் எவ்வளவு வேகமாக வேலை செய்தாலும் ஒரு வாரத்திற்கு குறையாது இதெல்லாம் இன்னைக்கு ராத்திரி சாத்தியமே இல்லை என்கிறார் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை நாங்களும் பெரியவரிடம் சொன்னோம் பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நடக்கும் முயற்சி செய்தால் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு உடனே பெரியவர் சொல்லியிருக்கார் நடக்கும்னு சொல்லிட்டார் அப்போ வந்து நாம் நடக்காதுன்னு சொல்லி அதை தள்ளி போடக்கூடாது அதனால் அந்த அச்சகத்துக்காரர் யோசித்து என்ன செய்கிறாருன்னா அப்போ பார்த்து அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வருகிறது அன்றைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அச்சகம் அந்த அச்சகத்திற்கு எதிர்பாராத விதமாக விடுமுறை அந்த அச்சகத்தில் பணியாற்றுகின்றவர்கள ஒருத்தர் தான் ஃபோன் பண்ணுறார் இவருக்கு உடனே ஒரு கருத்து தோன்றுகிறது அவர்களை எல்லாம் இங்கே வரவழைத்து ஒருவருக்கு நான்கு பேர் அச்சு கோர்த்து படி எடுத்து எழுதி திருத்தம் செய்து ஒரு மாதிரி அச்சிட்டு முடித்து விட்டார்கள் மணி எட்டாகி விட்டது இதற்கே அவர் சொன்ன கணக்குப்படி மூன்று நான்கு நாட்கள் ஆகி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்போவும் என்ன சொல்றார் தெரியுமா இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு ஒரு ஐநூறு காப்பி தான் தர முடியும் அப்படின்னார் அதே போல ஐநூறு காப்பியை அடித்து ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்தாச்சு கோயிலுக்கு வந்து அவர்களுக்கு விநியோகமாகி விட்டது அந்த கவிஞர்கள் இதை சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் சிவராத்திரி கவிதையாக அவர்களுடைய கவிதை அவர்கள் தனியாக கோயிலுக்கு வந்து இறைவனை வணங்கி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை கவிதைகளாலே அவர்களுடைய வழிபாடு பெரியவர் காரணமாக ஈடேறிவிட்டது அந்த கவிதைகள் ஜன சமூகத்திற்கும் சென்று சேர்ந்து விட்டது அதற்கு பிறகு அன்று இரவுக்குள் இரண்டாயிரம் காப்பிகள் அடிக்கிச்சு அவைகள் அவ்வளவும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது இது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு ஆச்சரியம் குருவர்கள் மட்டும் துணை செய்தால் நடக்க முடியாதது என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது மலையை கூட குருவர்களாலே நாம் அசைத்து நகர்த்தி விட முடியும் என்பதுதான் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு உண்மை இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 